ஆறு முறை மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி அந்த கடைசி மன்னிப்பு கடிதத்தில் அந்த கடைசி மன்னிப்பு கடிதத்தில் பெற்றோருடைய பேச்சை கேட்காமல் திசை மாறி போன ஊதாரி மகனை நீங்கள் மன்னிக்காவிட்டால் யார் மன்னிப்பது அந்த ஊதேரி நாதாரிக்கு புது பார்லிமெண்ட்ல சில ராஜாஜி கேட்டார்ல பெரியார் இது உங்க நாடுல எதுக்கு அங்க போய் போராடுறீங்கன்னு சேகுவாரட்டையும் கேட்டாங்க இது உன் நாடு இல்லையா எதுக்கு இங்க வந்தனர் அப்ப சேகுவாரா சொன்னா எந்த தேசம் அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறதோ அந்த தேசம் என் அன்னை நாடும் ஆங்கிலேயன் கண்டுபிடித்த மருந்த மாத்திரைய இங்கிலீஷ் மருந்த சாப்பிடாம அமித்ஷாவோ மோடியோ ஆறு மாசம் உயிரோட சேலஞ்ச் பண்ற ராமனுடைய அமைச்சரவையில் ஒரு அமைச்சருக்கு பெயர் ஜாபாலி அந்த ஜாபாலி கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவன் ராமர் கேபினட்லயே நாத்தி இருந்திருக்கான் அதை இப்ப இருக்கிற மடையர்கள் புரிந்து கொள்ள மாட்டேன்கிறார்கள் மாப்பிள இது இங்க செல்லாதுன்னு சொல்லுவீங்களா பகலில் யாருடைய கண்ணுக்கும் தெரியக்கூடாது அப்படி ஒரு ஜாதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது வரை இந்த மண்ணில இருந்தது புரத வண்ணான் அவனும் இந்துதான் யாரெல்லாம் வேதத்தை மறுக்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லாம் நாத்திகர்கள் நல்லா தெரிஞ்சுங்க கடவுளுக்கு அவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை நீங்க கடவுளை உடைச்சாலும் ஒண்ணும் பண்ண மாட்டான் பிள்ளையார உடைச்சா கூட ஒண்ணும் மாட்டான் வேதம் தவறு வேதம் ஓதுகிறவன் பொய்யன் என்று சொன்னால் அவனுக்கு வலிக்கும் என்ன காரணம் என்றால் அவன் தான் நாஸ்தியன் சான்றோர் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் வருகை தந்திருக்கின்ற பெரியோர்கள் தாய்மார்கள் பத்திரிகையாளர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் அரசியல்வாதிகளுக்கு பத்து மணிக்கு மேல் பேச வராது தேர்தல் நேரமோ இல்லையோ எங்களுக்குள் எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து கொண்டே இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் கலையிறவு நடத்தி பழக்கப்பட்டவர்கள் அதனால் தான் நான் வெங்கடேசனுடைய பேச்சை கேட்க நேரம் இல்லாமல் நாளைய தினம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் நடைபெற இருக்கின்ற நீட்டுக்கு எதிரான உண்ணாவிரத போராட்டத்தை ஒருங்கிணைக்க வேண்டிய பணியிலே இருக்கிற காரணத்தினால் உங்களுடைய அனுமதியோடு ஒரு பத்து முனித்தல்களில் முடித்து விடைபெற ஆசைப்படுகிறேன் கவிஞர் நந்தலால் அவர்கள் எப்போதும் ஒரு அறிவு தேடலுக்கு சொந்தக்காரர் ஆழமான சிந்தனை அமைதியான வெளிப்பாடு இது அவருக்கு அடையாளம் ஆனால் இந்த என்ன காரணத்தினாலோ இன்றைக்கு கொஞ்சம் ஆற வாரம் இல்லைன்னா அந்த பையனை பார்த்து மாப்பிள இது இங்கே செல்லாதுன்னு சொல்லுவீங்களா அப்படிலாம் ஒன்றும் ஆசை இல்லையே ஒரு நல்ல விழா ராமலிங்க அடிகளாரை தந்தை பெரியாரை இப்போ ஒரு தோழர் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு போனார் அவர் ஆன்மீகவாதி இல்லை என்றால் நான் ஒரு கோடி ரூபாய் தருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு போயிருக்கிறார் கடவுளை மறுப்பவன் அல்ல நாத்திகன் கடவுளை மறுப்பவனுக்கும் இந்து மதம் இடம் கொடுக்கும் நந்தலாலா சொன்னார் ஜாபாலிகா ராமனுடைய அமைச்சரவையில் ஒரு அமைச்சருக்கு பெயர் ஜாபாலி அந்த ஜாபாலி கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவன் ராமர் கேபினட்லயே நாத்தி இருந்திருக்கான் அதை இப்ப இருக்கிற மடையர்கள் புரிந்து கொள்ள மாட்டேன்கிறார்கள் யார் நாத்திகன் என்றால் யாரெல்லாம் வேதத்தை மறுக்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லாம் நாத்திகர்கள் நல்லா தெரிஞ்சுங்க கடவுளுக்கு அவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை நீங்க கடவுளை உடைச்சாலும் ஒண்ணும் பண்ண மாட்டான் பிள்ளையார உடைச்சா கூட ஒண்ணும் மாட்டான் வேதம் தவறு வேதம் ஓதுகிறவன் பொய்யன் என்று சொன்னால் அவனுக்கு வலிக்கும் என்ன காரணம் என்றால் அவன் தான் நாஸ்தியன் பெரியாரும் வேதத்தை மறுத்தார் நாத்திகர் வள்ளலாரும் வேதத்தை மறுத்தார் அவரும் நாத்திகர் எங்க இன்டர்பிரேஷன் அல்ல உங்க இன்டர்பிரேஷன் அதனால மரியாதையா காலையில வந்து நந்தனால ஒரு கோடி ரூபாய் ஒப்படைச்சிட்டு போயிட்டு இன்னொரு பத்து நிமிஷம் நடத்துறீங்களா ஆகவே தோழர்களே வேதத்தை மறுக்கிற நாம் எல்லோரும் ஆத்திகள் தான் அது நீங்க என்ன வேணாலும் பாடிக்கலாம் பித்தா பிறை சூடி பெருமானே பச்சை மா மலை போல் மீனி மவளவாய் கமலச்சங்கன் அச்சுதா அமரரியரே ஆயுதம் குழுந்தையிலும் இச்சிவை தவிர நான் போய் இந்திர லோகமானும் வேண்டேன் என்ன வேணாலும் சொல்லிக்கலாம் ஆனால் வேதத்தை மறுக்கிற நாங்கள் நாத்திகர் என்பதில் உங்களுடைய அர்த்தப்படி நாங்கள் பெருமை கொள்ளுகிறோம் கௌரவம் கொள்ளுகிறோம் அந்த அர்த்தத்தில் சாகர வரை நாத்திகர்களாகத்தான் நாங்கள் வெகு வாழ விரும்புகிறோம் அதற்காக தான் வள்ளலாருக்கு இரநூறு பெரியாருக்கு நூறு வைக்கம் வரலாறு என்ன 
இன்றைக்கு இருக்கிற மாணவர்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது தோல் சீலை போராட்டம் என்றால் இல்லை அது அந் அது அது எங்களுக்கு இழிவு என்று நினைக்கக்கூடிய ஒரு சமூகம் வந்துவிட்டது துப்புரவு தொழிலாளர்கள் என்று சொன்னால் ஐயோ எங்களை இப்படி சொல்லுகிறார்களே என்கின்ற அந்த நிலை வந்துவிட்டது அருந்தேர் மக்களுக்கு இடமுவது கலைஞர் கொடுத்தார் அவர் எழுதுகிற போது ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து எழுதினார் கழிவுகளை சுமக்கிறார்களே கையிலும் தோளிலும் தலையிலும் அவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு தந்தேன் அதை தலையில் வைத்து நான் ஆடுகிறேன் என்று கவிதை எழுதினார் அந்த மக்களுக்கு இடவுது கொடுத்தார் நாம் எல்லோருக்கும் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பெரியார் சொன்னதும் அம்பேத்கர் சொன்னதும் ஒரே புள்ளிதான் அம்பேத்கர் அதை தெளிவாகவே சொன்னார் கம்யூனிட்டி நான் பார்ப்பனியம் என்று சொல்வதோ பிராமணியம் என்று சொல்வதோ ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகம் பெற்றிருக்கின்ற வளர்ச்சியை பெற்றிருக்கின்ற வளத்தை வைத்து அல்ல அவன் படிச்சிருக்கான் உத்தியோகத்தர் இருக்கான் உண்மைதான் ஆனால் அது அவனால் வந்ததல்ல அங்க பிராமணியம் இருக்கிறது ஆனால் உண்மையான பிராமணியம் என்பது பை பிராமிசம் ஐ டு நாட் மீன் தி பவர் அண்ட் பிரிவிலேஜ் அக்ரூட் பை பர்டிகுலர் கம்யூனிட்டி பை பிராமிசம் ஐ மீன் நெகேஷன் ஆஃப் லிபர்டி ஈக்வாலிட்டி ஃபிரடர்னிட்டி எதெல்லாம் சமத்துவத்திற்கு எதிரானதோ எதெல்லாம் சகோதரத்துக்கு எதிரானதோ எதெல்லாம் சுதந்திரத்திற்கு எதிரானதோ அதெல்லாம் பிராமணியம் அப்ப பிராமணியம் எங்கே இருக்கிறது என்று நான் சொல்லுவேன் என்றால் ஒரு தேவேந்திர குல வேளாளரோ அல்லது ஆதி திராவிடரோ அல்லது பறையரோ தனக்கு கீழே இருக்கின்ற அருந்ததியரை சக்கிலியரை பார்த்து இவன் தாழ்த்தப்பட்டவன் என்று சொன்னால் அவனிடத்தமே பிராமணியம் வந்துவிடுகிறது என்பதுதான் அம்பேத்கருடைய வழி அதுதான் பெரியார் வழி இதில் தெளிவாக இருக்கிற எண்ணையே அருந்ததிய மக்களுக்கு எதிராக திருப்புகின்ற வேலையை அரசு சங்கே செய்து கொண்டிருக்கிறது அப்ப எவ்வளவு கவனமா இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட கவனமாக இருக்க வேண்டிய நேரத்தில் நம்முடைய கவிஞர் நந்தலாலா வைக்கம் நூறுன்னு போட்டிருந்தா அவர் சாதாரண நந்தலாலா வள்ளலார் இரநூறுன்னு போட்டிருந்தா அது சாதாரண நந்தலாலா ஆனால் வைக்கத்தையும் வள்ளலாரையும் இணைத்து சிந்தித்து பார்த்து இதை சொன்னால்தான் இந்த சமூகம் திருந்தும் என்கின்ற அந்த அறிவுபூர்வமான பணியை செய்திருக்கின்ற அவரை இந்த தமிழ்நாடு எழுத்தாளர் மன்றத்தை நான் வணங்குகிறேன் அது ஒரு காலகட்டம் பல பேருக்கு தெரியாது அன்சியபுள் பார்க்கக்கூடாத ஒரு சமுதாயம் அன்டச்சபுள் தொடக்கூட சமுதாயம் அன் அப்ரோச்சபுள் நெருங்கக்கூடாத ஒரு சமுதாயம் ஆறு மணிக்கு இரவு ஆறு மணிக்கு மேல் வந்தி சாய்ந்ததுக்கு பிறகு போய் அழுக்கு துணிகளை எல்லாம் வாங்கி கொண்டு அவர்கள் கொடுக்கின்ற சோற்றையும் வாங்கி கொண்டு சாப்பிட்டு விட்டு இரவிலே போய் பொது கிணற்றிலோ ஆற்றிலோ துணிகளெல்லாம் துவித்து காலையில் ஆறு மணிக்குள்ளாக அதை போட்டுவிட்டு சூரியன் உதயமாவதற்கு முன்பே உள்ளே போய் படுத்துக்கொள்ள வேண்டும் வெளியே வரக்கூடாது பகலில் யாருடைய கண்ணுக்கும் தெரியக்கூடாது அப்படி ஒரு ஜாதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது வரை இந்த மண்ணில் இருந்தது புரத வண்ணான் அவனும் இந்து தான் அதான் எங்களுக்கு பிரச்சனை அப்படி பார்க்க கூடாத ஒரு ஜாதி பகல்ல அப்புறம் நெருங்க கூடாது ஒத்தும் பில்லாய் ஒத்தும் பில்லாய் அப்புறம் தொடக்கூடாத ஜாதி பல பேர் ஷெடியூல் காசு என்னன்னு தெரியல இந்த அன்டச்சபுள் அன்சியபுள் அன் அப்ரோச்சபுள் இந்த மூன்றும் வெள்ளைக்காரன் பட்டியலிட்டான் இந்த சமூகத்தில் என்ன நோய் இப்ப சொன்ன நல்லா சொன்னார இத்தனை பள்ளிக்கூடையும் அவர்கள் தான் திறந்தார்கள் என்று இவர்களுக்கு என்ன பெரிய ஆச்சம் ஆங்கிலேயர்கள் பணி பயன்படுத்தி எந்த பெயரும் இப்போது இருக்கக்கூடாது அவன் தான் கூப்பிட்டான் இந்தியான்னு அந்த பேர் எனக்கு வேணாம் ஆங்கிலேயன் கண்டுபிடித்த மருந்த மாத்திரைய இங்கிலீஷ் மருந்த சாப்பிடாம அமித்ஷாவோ மோடியோ ஆறு மாசம் உயிரோடு சேலஞ்ச் பண்ற அதுக்குலாம் ஆங்கிலம் வேணுமா ஆனா இதுக்கு மட்டும் ஆங்கிலம் வேணாமா கலோனியல் ரூல் கலோனியல் ரூல் ரூல் ஆஃப் லா சட்டத்தின் ஆட்சி ஹியர் தி அதர் சைட் அடுத்தவனை கேள் நீ குற்றவாளி தான் அதுக்கு முன்னாடி சொல்லுடா இந்த நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் இயற்கை நீதியை கொடுத்தது ஆங்கிலேய கல்வி ஆங்கிலேய சட்டம் ஒன்னுட்ட என்ன மனுநீதி சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது நவம்பர் இருபத்தி ஆறு அரசியல் சட்டத்தை எழுதி முடித்து விட்டோம் அவனுக்கு வருது பின்னால அப்ப சஞ்சன்யா என்கின்ற ஆர் எஸ் எஸ் பத்திரிகையில தலையங்கம் என்ன எழுதினார்கள் இந்த அரசியல் சட்டத்தை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் இந்துக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது மனுநீதி தான் தொடர வேண்டும் என்று தலையங்கம் எழுதியது ஆர் எஸ் எஸ் 
இன்னைக்கு பேசுகிறார்கள் தேசபக்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது காந்தி மீது ராஜதுரோக வழக்கு அவர் நீதிமன்றத்தில் சொல்லுகிறார் அதிகபட்ச தண்டனை முப்பது என்னுடைய தாய் மண்ணை பார்த்துக் கொண்டே சாக வேண்டும் சுட்டுக்கொள் மனு போட்டம் அவெல்லாம் தெரியல ஆறு முறை மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி அந்த கடைசி மன்னிப்பு கடிதத்தில் அந்த கடைசி மன்னிப்பு கடிதத்தில் பெற்றோருடைய பேச்சை கேட்காமல் திசை மாறி போன ஊதாரி மகனை நீங்கள் மணிக்காவிட்டால் யார் மணிப்பது அந்த ஊதேரி நாதாரிக்கு புது பார்லிமெண்ட்ல சில நாங்க போனா வெங்கடேசன் தான் சொன்னார் என்ட்ட அண்ணா புது பார்லிமெண்ட்டை பார்த்தண்ணா டே யாரையும் உள்ளே நீ எப்படி பார்த்தேன்னு கேட்டேன் நான் உள்ள பூந்துட்டேன் இல்லைண்ணா இதெல்லாம் கம்யூனிஸ்ட் அந்த காலத்தில் செஞ்ச வேலை மணலி கந்தசாமி செஞ்ச வேலையில நீ இப்ப பண்ணிட்டு இருக்க நியாயமான்னு கேட்டேன் யாரையும் விட மாட்டேங்கிறா உள்ள மணலி கந்தசாமி கதா என்ன தலைமறைவா இருக்காரு அவருடைய துணைவியார் வந்து கர்ப்பிணி ஆக்கிட்டாங்க அந்த கர்ப்பிணியார கோர்ட்ல கூப்பிட்டு கேட்டாங்க எங்க உங்க வீட்டுக்காரரு அவர் ஒரு வருஷம் ஆள் இல்ல எத்தனை மாசம் ஆறு மாசம் எப்படி குழந்தை எந்த மடையை நான் சொன்னா ஒரு பொண்ணு கர்ப்ப மாமனா புருஷன் தான் காரணம்னு நிறைந்த நீதிமன்றத்தில் தன்னுடைய கம்யூனிஸ்ட் கொள்கை விட்டுக் கொடுக்க கூடாது தன் கற்பு பறிபோனாலும் பரவாயில்லை என்று சொன்ன வீரமங்கை வாழ்ந்த நாடு இந்த நாடு அந்த மணலை கந்தி சாமி பேரன் இவ்வளோ பேர் துப்பாக்கி வச்சு உட்காந்துருக்கான் இந்த ஆள் உள்ள போய் ஒன்று ஒன்னா படம் எடுத்து சவார்கர் படம் இங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சு அதை ட்விட்டர்ல போடுறிய உனக்கு எவ்வளவு கொழுப்புருவோம் உனக்கு கொழுப்பு இல்லை உன்னை என்னையும் பார்த்தா அவனுக்கு எவ்வளவு வேக இருக்கும் ஆக இதையெல்லாம் செய்கின்ற வேலையைத்தான் பெரியாரமுக்கு சொன்னார் அப்ப வைக்கம் நூறு என்ன என்ன நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நம்ம எம்மோ வந்திருக்கோம் இன்னைக்கு பாராமை நெருங்காமை தொடாமை அப்படின்னு ஒன்று இருக்கா தெரியாது காந்தி படத்தை எரித்தார் பெரியார் தேசக்கூடியை எரித்தார் பெரியார் தேச படத்தை எரித்தார் பெரியார் ஆனால் காந்தி மறந்த போது இந்த தேசத்தை காந்தி தேசம் என்று அறிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் எப்ப திருந்தனார் பெரியார் எப்ப திருந்தனார் காந்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சுதந்திரத்திற்காக போராடிய இந்தியா வணங்குகின்ற காந்தியும் கஸ்தூரி பாபும் சென்னைக்கு வந்தால் மயிலாப்பூரில் காங்கிரஸ் தலைவர் சீனிவாச ஐயங்கார் வீட்டில் திண்ணையில தான் தங்கணும் திண்ணையில தான் தங்கணும் அவரே ஓத்துக்கிட்டார் இப்படி நம்மளை அடிமைப்படுத்துறானே சுயமரியாதை உணர்வு இருந்ததா காந்திக்கு இல்லை இருபத்தி நாலு வரைக்கும் இப்ப இருபத்தி ஏழுக்கு வர்றாரு இருபத்தி ஏழுல வந்தப்ப இங்க இருக்கின்ற திராவிடர் கழகத்தில் அன்றைக்கு இருந்த நீதி கட்சியினுடைய உமா மகேஸ்வரன் பிள்ளை சர்டி பண்டிகை சொல்ல எல்லாம் போய் காந்தி கிட்ட பிராமணர் பிராமணர் அல்லோதோர் பிரச்சனை பெருசா இருக்கு காந்தியடிகளை தீர்த்துட்டு போங்கிறாரு அதுக்கு காந்தி சொல்றாரு பதிவுல இருக்கு நீங்க சொல்ற மாதிரி எல்லாம் பெருசா போன வித்தியாசம் மாதிரி தெரியல நான் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்க வந்தேன் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்க வந்தேன் சீனிவாசங்க எங்க வீட்டுல எங்களை திண்ணையில் தான் படுக்க வச்சாரு இப்ப நான் இருபத்தி ஏழுல வந்திருக்கேன் இப்ப அடுப்பங்கிற வரைக்கும் கஸ்தூரி பாபா விடுறாரு என்னையும் உள்ள விடுறாரு அப்ப இவங்க சொல்றாங்க அதுக்கு அவன் மனசு மாறலைங்க பெரியார் ஆரம்பிச்சு சுயமரியாதை தான் மாத்திருச்சுங்க காந்திக்கு சுயமரியாதை உணர்வு ஊட்டியது இந்த வைக்கனூர் இப்படியெல்லாம் காந்தியை கொஞ்சம் கொஞ்சமா திருப்பி அதற்கு பிறகு நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி ஐந்துக்கு வருகிற போது நாற்பத்தி ஆறில் ஓமாந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியார் முதலமைச்சர் அவர் தான் கம்யூனிஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாரு பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு இஸ்லாமியர்களுக்கு அப்ப போய் பிராமணர் சொல்றாங்க எல்லாம் நாசமா போச்சு இவ்வளவு பேர் படிச்சுட்டு வேலை இல்லாம இருக்கும் யாரோ உள்ள வந்துட்டாங்க இதை கேட்க மாட்டீங்களா அப்ப காந்தி பெரியார பார்த்துட்டாரு அம்பேத்கர் பேசிட்டார் அம்பேத்கர் கோசிட்டு போயிட்டார் திஸ் இஸ் நாட் மை ஹோம் லேண்ட் இது என் தாசல் லேண்டர் ஐயோ அப்படி சொல்லாதீங்க நிறைய போய் நம்ம வந்துட்டு போயிட்டார் எல்லாம் படிச்சுக்கிட்டு சரி நீங்க போங்கிட்டார் சரி நீங்க போங்க பாத்துக்கிறேன்ட்டார் விஜயாரிச்சார் சுப்ராயன் கூப்பிட்டார் சி சிஎம் கூப்பிட்டார் சுப்ராயன் மிஸ்டர் சுப்ராயன் என்ன நடக்குது இந்த பிராமணர்லாம் சொல்லிட்டு போறாங்களா இல்லைங்க நாங்கள் எல்லாம் கரெக்டாக தான் பண்ணியிருக்கோம் இத்தனை சமூகமாக ரெண்டாயிரம் வருஷம் வேலை இல்லாமல் இருக்காங்க இப்போ தான் படிச்சு வந்திருக்காங்க அவங்க முன்னுரிமை கொடுக்கணும் கொடுத்தா தான் அந்த சமூகம்லாம் முன்னேறும் அப்படின்னு சொன்னப்ப திரும்ப அவங்களுக்கு கூப்பிட்டார் யார் யாரெல்லாம் வந்தாங்களோ அந்த டெலிகேஷன் டெலிகேஷன் ஃப்ரம் அக்ரஹாரம் உள்ளே போனாங்க சரி காந்தி ஒத்துக்கிட்டாரு போய் உக்காந்தாங்க டீ கொடுத்தார் தூக்கி குடிச்சாங்க நீங்க வரணாசிரியம் நம்பிக்கிறீங்கல்ல அந்த வரணாசிரியின் படி உங்களுக்கு என்ன வேலை ஓதுகின்ற வேலை தானே அந்த வேலையை போய் ஒழுங்காக பாருங்கள் அவர் சரியாகத்தான் செய்கிறார் காந்தி 
எந்த காந்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதில் இருபதில் நான் சனாதன இந்து நான் வருடத்தை விரும்புகிறேன் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் அதுதான் இந்து தர்மம் ஒரு துப்புரவு தொழிலாளி துப்புரவு தொழில் செய்கிற காரணத்தில் அவன் இழிவானவன் அல்ல அவன் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் ஆனால் அந்த இழிவை மனதில் இருந்து இருக்க வேண்டும் சொன்னார் முடியற காரியமா முடியற காரியமா ஆக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெரிய பெரியார் தான் காந்தியை தேசப்பிதாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொண்டு வந்து என்ன கிளைமேக்ஸ்னா நீ வர்ணாசிரமம் படி நீ வேதம் ஓதிய வேண்டியது அவன் படித்தா உனக்கு என்ன பிரச்சனை உனக்கு உத்தியோகம் பட்டு வேலை உனக்கு இல்லை மில்ட்ரியில் உனக்கு என்ன வேலை உனக்கு வேலை இல்லையே வேத பிரகாரம் என்று சொல்லி அவர்களை அனுப்பியவுடன் செய்தி வந்தது எவ்வளவு பெரிய தீர்க்க தரிசி பாருங்க பெரியார் எழுதினார் காந்தியாரை இனிமேல் இவர்கள் விட்டு வைக்க மாட்டார்கள் சுதந்திரம் அடைந்து உச்சக்கட்டத்தில் இருக்கு சுதந்திரம் அடைந்த போது டெல்லியில் இல்ல காந்தி எந்த சுதந்திரம் வர வேண்டும் என்று விரும்பினாரோ அந்த சுதந்திரம் வந்த போது தேசப்பிதா காந்தி டெல்லியில் இல்லை ரத்த காடு இந்து முஸ்லீம் கலவரம் ஒரு பக்கம் பாகிஸ்தான் இந்து நாடு என்று சொல்லப்பட்டவுடன் இங்கே இருக்கிற ஆர் எஸ் எஸும் பிராமணர்களும் இதை இந்து நாடாக என்று அறிவீங்கள் நவகாலில ஓடுது ரத்தம் காந்தி அங்க போயிட்டார் ஹோம் மினிஸ்டர் வல்லபாய் பட்டேல் எந்த செக்யூரிட்டி இல்ல காந்தி போயிட்டார் ஊரெல்லாம் ரத்தம் ஓடுது எல்லாரும் ஓடினாங்க நான் ரிசைன்மெண்ட் மாதிரி கேட்கிறார் வல்லபாய் பட்டேல் மௌனமா இருக்கார் நேரு போறார் அப்துல் கலாம் ஆசாத் போறார் எல்லாம் ஒன்று சொல்றார் எல்லாம் அமைதி திரும்பிவிட்டது இஸ்லாமியர்களும் இந்துக்களும் இணக்கமாக இருக்கிறார்கள் இது ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடு என்று ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற செய்தி வரும் வரை நான் சாப்பிட மாட்டேன் தண்ணி இருக்க மாட்டேன் இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா நூறு தலைவர்களும் சமுதாய தலைவர்களும் வந்து கையெழுத்து போட்டு அவர் இடத்துல கொடுத்த பிறகுதான் உண்ணாவிரத்தை முடித்தார் உண்ணாவிரத்தை முடித்து சுதந்திரம் கிடைத்த நூத்தி அறுபத்தி மூன்றாவது நாள் அவர் கொல்லப்பட்டார் அப்ப பெரியாருடைய கணிப்பும் சரி காந்தியினுடைய பரிமாணமும் சரி இந்த இரண்டையும் தொகுத்து பார்த்தால் இந்த வைக்கம் நூறும் வள்ளலார் இருநூறும் இந்தியாவிற்கு எவ்வளவு பெரிய தேவை என்பதை நமக்கு உணர்ந்தது பெரியார் காங்கிரஸ் கட்சியுடைய தலைவர் இருபத்தி நாலுல அவர் சுயமரியாதை அப்பெல்லாம் ஆரம்பிக்கல ஆனால் பத்தொன்பது பேர் ஒரு மாதவன் வக்கீல் கோர்ட்டுக்கு போகணும் கோர்ட்டுக்கு போறதுக்கு அங்கே ஒரு ஒரு பந்தல் போட்டிருக்காங்க அரண்மனையில் ஒரு விழா அதனால விட மாட்டேங்கிறான் நீ சூத்திரன்னு இளவர்னு புலையர்னு இளவர் புலையர் இவர்கள் எல்லோரும் அங்கே போகக்கூடாது திருவிழா நடக்கக்கூடாது போராட்டம் ஆரம்பிக்குது அன்றைக்கு இருந்த அந்த மாநிலத்தினுடைய காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைவர் அவர் ஒரு மாதம் வந்து அதே போல ஜார்ஜ் என்கின்ற ஒரு கிறிஸ்தவர் இவர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து போராட்டத்தை உதவுகிறார்கள் பத்தொன்பது பேர் தான் அந்த பத்தொன்பது பேர் ஜெயிலுக்கு போயிடுறாங்க இந்த போராட்டத்தை முன்னெடுப்பதற்கு வேறு வழி இல்லாத காரணத்தினால் பெரியாரை கடிதம் எழுதி அழைக்கிறார்கள் பெரியார் தமிழ்நாட்டுடைய காங்கிரஸ் கட்சியுடைய தலைவர் நல்ல கவனிய அந்த கடிதத்தை பெற்றுக்கொண்டு நாகமைட்ட என்ன சொல்றாரு எனக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை சென்னை வரைக்கும் போயிட்டு வரேன் அந்த அம்மா கேட்கறாங்க இங்க எல்லாம் இவ்வளவு பேர் டாக்டர் நீங்க எதுக்கு மெட்ராஸ் போறீங்க இல்ல அங்கதான் சிறப்பு மருத்துவர் இருக்காரு சொல்லிட்டு ஒரு கிளம்புறாரு ஏன் நாகம் இறந்த போது கடிதம் இல்லாத தெரியுதா உங்களுக்கு இப்போ எனக்கு இருந்த சுகம் போயிட்டுரா எனக்கு இருக்கிற சொத்து போயிட்டுரா எனக்கு இருந்த நலன் போயிட்டுரா எனக்கு பேணி காத்த ஒரு தாய் போயிட்டுரா எல்லாம் போயிட்டு ஆனால் எனக்கு இருந்த ஒரு தடையும் போயிட்டுருந்தார் அப்ப அந்த நாகமையாரிடம் பொய் சொல்லிவிட்டு பொய் சொல்லினா பொறைதி இருந்த நன்மைக்காக சொல்லிட்டு போய் அங்கே ஜெயிலில் இருந்து போராடி இவர் உள்ளே இருக்கிற காரணத்தினால் போராட்டம் மிகப்பெரிய அளவில் வெடித்து அப்படி வெடிக்கிற போது இந்த பெருமை பெரியாருக்கு போய்விடக்கூடாது என்பதற்காக அன்றைக்கு இருந்த குள்ளுகப்பட்ட ராஜாஜி ஒரு லெட்டர் எழுதுகிறார் ஏன்னா இவர் சாவி அவர்கிட்டே கொடுத்துட்டு போயிருக்கார் வைக்கத்துக்கு போராட்டம் பண்ணப்போ இவர் காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் தலைவர் சாவிய அவர்கிட்டே கொடுத்துட்டு போயிருக்கார் நீ பத்திரமா பார்த்துக்கல் அவர் அங்கேருந்து லெட்டர் எழுதுகிறாரு தமிழ்நாட்டில் ஆயிரம் பிரச்சனைகள் இருக்கிற போது நீங்கள் ஏன் அந்நிய தேசத்தில் போய் போராட வேண்டும் உடனே கிளம்பி வாருங்கள் அவர் சொல்லிட்டார் இதில் தேசம் முக்கியம் இல்லைன்னார் நீங்கள் தேர்ந்த சிந்தனையாளர்களை பாருங்கள் சேகுவாரா எங்கே பிறந்தார் சேகுவாரா பிறந்தது அர்ஜென்டினா போராட்ட காலத்திற்கு வந்தது கியூபா கியூபாவில் புரட்சி வென்றதற்கு பிறகு அந்த நாட்டுடைய சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக ஆனான் ஆனால் கை சும்மா இல்லை பக்கத்தில் பொலிவியா புரட்சி போல்சுக்கிகள் புரட்சி கம்யூனிச புரட்சி அவருக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டு யாருக்கு ஃபெடரல் காஸ்டோக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டு பதவி வேணான்னு போயிட்டு அங்கே போய் துப்பாக்கி எடுத்தார் 
அங்கே போனவொன்னே பத்திரிகையார் கேட்டான் இவர் கேட்ட கேள்வி தான் காட்டேன் இந்த ராஜாஜியினுடைய ஆதிக்க புத்தியும் சர்வதேச ஆதிக்க புத்தியும் ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் ராஜாஜி கேட்டாரில் பெரியார்கிட்ட இது உங்கள் நாடில் எதுக்கு அங்கே போய் போராடுறீங்கன்னு சேகுவாரட்டியும் கேட்டாங்க இது ஓன் நாடு இல்லையா எதுக்கு இங்கே வந்தனர் அப்போ சேகுவாரா சொன்னால் எந்த தேசம் அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறதோ அந்த தேசம் என் அன்னை நாடு பெரியார் அதான் சொன்னார் எனக்கு தேசம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது மனிதனாக பிறந்த மக்களை தெருவில் கூட நடமாடாதான் சொல்லுகின்ற ஒரு செயலை என்னால் கேட்டுக்கொண்டு நான் மனிதனாக இருந்தால் நான் மனிதன் அல்ல போராடினார் ஒரு முடிவுக்கு வந்துருச்சு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு வந்துருச்சு இனிமேல் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது ஏன் முடிவுக்கு வந்துச்சுன்னா பெரியாரை சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாரு நான் ஜெயிலில் இருந்தேன் நாங்கள்லாம் ஜெயிலில் இருந்தோம் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு வேட்டி சத்தம் கேட்டுச்சு என்ன விசேஷமா திருவிழாவான்னு கேட்டேன் ஜெயில் வாடன்ட்ட ஜெயில் வாடன் ராஜா செத்து விட்டாருனா யாரு பெரியார உள்ள வச்சா ராஜா செத்து விட்டாருனா இல்லையே அவர் நாசாகணும் உள்ள சம்சனா என்ன யாகம் ஒரு யாகம் ஒருத்தர் இறந்து போறதுக்கு ஒரு யாகம் இருக்கு அந்த யாகம் நடத்திக்கிட்டு இருந்தாரேன்னு அந்த யாகம் நடத்தி முடிச்ச கையோட தான் அவர் செத்து போயிட்டாருனா அப்ப பெரியார் தொண்டர்கள் சொன்னார்கள்லாம் உங்களை வந்து சம்சார சாகமும் அதே ஒரு சாகம் யாகம் அந்த யாகம் உங்களை 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 செஞ்சாக்க உங்க ஜாதகப்படி திரும்பிடும் போல இருக்கு அதற்கு பிறகு ராணி பயந்து போய் ஒரு ஒப்பந்தத்திற்கு வந்து இப்ப சொன்னாங்களே எனக்கு முன்னாலே பேசுறவங்க ஒருவேளை கோயிலுக்குள் வருவார்களா என்று கேட்டப்ப கூட கோயிலுக்கு வருவோம் இப்ப இல்லைன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் முடிந்து கையெழுத்து போடுகிற போது ராஜாஜிக்கு மூளை வேலை செய்கிறது ராமசாமி நாயக்கருக்கு இந்த பெருமை போய்விட்டால் அவர்தான் வைக்கத்தை தீர்த்து வைத்தார் என்று வரலாறு அவரை சொல்லிவிடக் கூடாது என்பதற்காக பொறாமையில் காந்தி கிளற்றுகிறார் ஆனா அந்த காந்தி ஏற்கனவே என்ன பண்ணாரு காங்கிரஸ் கட்சியுடைய தலைவராக இருந்து கொண்டு பெரியார் காந்தி கிட்ட பரிமிஷன் கேட்கிறார் நான் பண்ண போறேன் இதற்கெல்லாம் என்னால் ஆதரவு தர முடியாது ஐ வாண்ட் டு மெயின்டைன் சேஃப் டிஸ்டன்ஸ் இந்த வைக்கம் போராட்டத்தை நடத்துவதா இருந்தால் நான் ரொம்ப சேஃபா பாதுகாப்பாக தூரத்தில் இருக்க விரும்புகிறேன் சொன்ன காந்தி அந்த காந்திக்கு போய் இவர் எழுதுறாரு நடக்க போகுது பேக் பண்ற வேலை நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்னு காந்திக்கு லெட்டர் ஒண்ணு காந்தி வர்றார் காந்தி வந்து அதை செய்தது போல் செய்கிற போது பெரியார் சொல்லுகிறார் இது ஒரு சூது நாடகம் தான் காந்தியை கூட்டிகிட்டு வந்தது சூது நாடகம் தான் ஆனால் அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை பெருமையும் புகழும் அவருக்கு போனால் என்ன என் சக மனிதனுக்கு உரிமை கிடைத்தை பற்றி நான் சந்தோஷப்படுகிறேன் அதெல்லாம் விட கொடுமை நாகம்மையார் ஒரு அறிக்கை கொடுக்குறாங்க என்ன கொடுக்குறாங்க நாங்கள் போய் போராடுறாங்க அதெல்லாம் வேற இரண்டாவது முறை சிறைவாசப்பட்ட போது அவங்க சொல்கிறாங்க என்னுடைய கணவரும் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைவருமான இவே ராமசாமி நாயக்கர் அவர்களுக்கு சிறை தண்டனை கொடுத்திருக்கிறார்கள் அந்த சிறை தண்டனை ஏழு ஆண்டு வரை போகலாம் போகக்கூடிய பாக்கியம் எனக்கு கிடைக்கலாம் என்று அவர் சொல்லிவிட்டு போயிருக்கிறார் பாக்கியமா சிறைக்கு போகிறது எனக்கு பாக்கியம் சொல்லிட்டு இந்தமா சொல்றாங்க அவருடைய உடல்நிலை இன்னும் நன்றாக இருந்து இப்படிப்பட்ட பொது சேவையில் ஏகி மீண்டும் மீண்டும் சிறை போவதற்கு கடவுளும் மகாத்மா காந்தியும் அருள் புரிய வேண்டும் அப்ப அவ்வளவு பக்தி மகாத்மா மேல ஆனால் அவ்வளவு பக்தி வைத்திருந்த மகாத்மா தான் ராஜாஜியோடு சேர்ந்து கொண்டு இந்த வேலையில் ஆரம்பிச்சார் ஆக இதையெல்லாம் தாண்டி வந்ததற்கு பிறகு அந்த நாட்டு அரசாங்கமும் அந்த நாட்டு மக்களும் எல்லாவற்றையும் தாண்டி ராஜாஜியை காந்தியை எல்லாத்தையும் தாண்டி வைக்கம் வீரர் இவர் தான் என்று அவருக்கு அன்றைக்கு பட்டத்தை வழங்கி அந்த பட்டம் இன்றைக்கும் இருக்கிறது என்று சொன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு என்ன வயசு பெரியார் அவருடைய எழுத்தை பேச்சையெல்லாம் நம்ம தொண்ணூறு தொண்ணூத்தஞ்சு பிறகு தான் பார்க்குறோம் அந்த வீரியத்தை ஆனால் இருபத்தி நாலில் அந்த மாமனிதர் அதை செய்தார் வந்திருக்கிறவங்க எல்லோரையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் சவார்க்கு இருக்கின்ற வைத்திருக்கிறார்களே பகத்சிங் வீரன் அவனுக்கு படம் இல்லை காந்தியினுடைய சிலையை நகர்த்தி வைத்து விட்டார்கள் ஆனால் சவார்க்கருக்கு படம் வைத்திருக்கிறார்கள் மண்டிட்டான் சவார்கர் மன்னிப்பு கேட்டான் சராவ்கர் ஊதாரி பிள்ளையை மதித்து விடுங்கள் சொன்னான் அந்த ஊதாரி கன்றைக்கு சிலை இருக்கிறது அந்த ஊதாரியை விடுதலை செய்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு சமூக நீதியை பெற்று நமக்கு விடுதலை தந்த அந்த வைக்கம் போரும் ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஒரு அயோக்கியனுக்கு விடுதலை இருபத்தி நாலு ஒரு சமூக விடுதலைக்கு ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு இதையெல்லாம் கோர்த்து பார்த்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நல்ல தீர்ப்பை வழங்குவோம் பெறுவோம் நன்றி வணக்கம் ஈழ ஆதரவு விடயத்திற்காக ஜெயலலிதா அம்மையாரின் ஆணை கிணங்க அல்லது ஆசை கிணங்க பொடா வழக்கில் சுபவி அவர்கள் சிறையில் இருந்த போது அங்கிருந்த ஒரு சிறை கைதியின் கதைதான் இந்த நாவல் இடைவேளை விலை ரூபாய் இருநூறு மட்டும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆண்டு சென்னை புத்தக கண்காட்சியில் 
கருஞ்சட்டை பதிப்பகத்தின் அரங்கு எண் நாற்பத்தி ஒன்று மற்றும் நாற்பத்தி இரண்டில் கிடைக்கும் மேலும் விவரங்களுக்கு திரையில் தெரியும் தொலைபேசி எண்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள்